Всем привет! С вами Сан Саныч, проект Автотутком. И сегодня у нас уникальный автомобиль от компании, от наших друзей, от компании КПД Авто и руководитель проекта, который называется Терамок Андрей. Вот с Андреем мы как раз сегодня и поговорим по поводу вот этого уникального автомобиля. Андрей, ну первый вопрос, то есть как вообще пришла идея создания этого автомобиля? Ну мы как бы давно болеем внедорожным спортом, скажем так. И как бы захотелось что-то построить такое, что везде проедет и ни перед чем не остановится. Ну и как бы в загашнике был старый тирана, до которого не доходили руки. И решили построить из него внедорожник серьезный. Ага, ну э, я так понимаю, что одним тираном не обошлось, потому что э, верх, да, наверное, от тирана, а низ, э, нижняя часть... Да, базовая модель Тирана 1 с трехлитровым бензиновым атмосферным двигателем. Все остальное, трансмиссия тоже Тирана, а мосты у Немох 406. А, ну, я приблизительно понимаю, что такое у Немох 406. А, ну, просто мало ли кто-то, может быть, не знает. То есть мы сейчас там картинку вставим, покажем, но что это вообще Это есть? грузовой автомобиль от Мерседеса Бенц. Угу. который выпускался в 40-х годах, но он и выпускается и сейчас, но это более продвинутая и новая модель. Больше электроники, как обычно. Да, да, да. И всего остального. То есть это, по сути, грузовик, да? То есть военный, военный грузовик, типа, я не знаю, с чем сравнить? Ну, он не совсем военный грузовик. Этот автомобиль использовался как и для сельского хозяйства, для уборки улиц, коммунальная техника mm -hmm. и прочее. В лесном хозяйстве. У него от Mercedes-Benz многоцелевой автомобиль, используемый широко. Андрей, а второй вопрос, то есть как, в принципе, стыковалось это все? То есть как вообще, как это все подошло друг к другу? С платформы данного автомобиля был, была удалена вся родная подвеска. Ага. И уже путем примерок и прочих технических решений были установлены мосты от Мерседеса. А что касается вот внедорожных качеств, да, то есть всякие вот эти блокировки межосевые, межколесные, какие здесь есть? Данные мосты обладают очень пониженной редукцией за счет того, что есть бортовые дифференциалы и жесткие блокировки, естественно, для данного автомобиля, они предусматривались mm -hmm. в базе. То есть блокировки и э, заднего межколесного дифференциала, и переднего, да. и меж... межосевого. Да. То есть все, все три блокировки, конечно, да, есть... они присутствуют. Mm -hmm. Партнером выпуска является интернет-магазин запчастей yulsan.rf yulsan.rf Три потому что. Многие автолюбители вашего города покупают запчасти в Yulsan. Почему? Потому что там низкие цены. Цены в Юлсан низкие, потому что запчасти идут напрямую от крупнейших поставщиков. Если вам будет трудно подобрать нужную запчасть, вам всегда поможет ваш личный онлайн-консультант. Юлсан. Потому что без посредников. Все ссылки в описании. Андрей, какой дорожный просвет у этого автомобиля? Дорожный просвет у данного автомобиля 600 миллиметров. 600 миллиметров. 600 миллиметров. Это, это больше, чем полметра. Ну, а я так понимаю, что э, вот в прошлом году, по-моему, да, или... А, нет, весной. Весной, да, то есть э, тестировали его в грязи, э, то есть э, с чем-то сравнивали, да, то есть как, какие-то были там рядом конкуренты там, да, то есть... Э, с чем вообще можно сравнить по проходимости этого монстра? Ну, если только с аналогичным автомобилем, опять же, от Mercedes-Benz у не мог. Ага. То есть, если рядом будет какая-нибудь там подготовленная Chevy Niva, там или да просто Niva, да, или там Гелендваген, то есть без шансов. Да, без шансов. Если только серьезно подготовленная котлета для трофи рейдов, mm -hmm. это категория там TR3 или что-то подобное. Mm -hmm. Mm -hmm. А, а как, насколько легко или тяжело управлять им, вот сидя за рулем? Ну, если кто-нибудь когда-нибудь управлял трактором, то все то же самое. 
общем, по ощущениям это трактор. Но на самом деле ощущения у нас еще впереди. То есть в ближайшее время мы возьмем этот автомобиль, возьмем Терромок, возьмем еще несколько автомобилей для сравнения. Скорее всего, может быть, это будет Гелендваген, может быть, это будет Ландкрюзер Прада, может быть, это будет у вас Патриот, может быть, это будут все четыре автомобиля, да, все вместе. Посмотрим, как у нас получится, но в любом случае мы этот автомобиль попробуем, то есть по самой не могу, насколько он подготовлен, насколько он на самом деле лучше, чем внедорожники, те, которые мы привыкли видеть каждый день с вами. В общем, оставайтесь с нами. Спасибо нашим друзьям из автомастерской КПД Авто. Спасибо Андрею, что он сегодня с нами и, в общем-то, рассказал нам про этот уникальный автомобиль. А с вами был Сан Саныч, проект Автодутком. Всем пока!